Naitwa Dr. Elizabeth Kilili. Kipindi ya wani ni kipindi cha Grace na asili yangu. Kipindi hiki kinakujuza masuala mazima ya ulembo na utanashati. Na tunatengeneza vipodozi vya asili ambavyo ni vipodozi vina uwezo mkubwa kusaidia ngozi yako isiweze kupatwa na maambukizi nyemelezi ya ngozi. Na vipodozi hivi vinapatikana katika maduka yote ya vipodozi, maduka mangi mangi kwenye supermarkets. Na duka loto loko karibu nako unaweza kujipatia uh, vipodozi hivi. Lakini kiofisi tunapatikana pale segele ya mwisho. Tunatazamana na geti la kutokea madala dala utaona golofa la vio basi golofa ya kwanza pale ukitazama tu hivi utakutana na bango kubwa la Grace Products tuko pale kuanzia saa mbili za asubuhi mpaka saa mbili za usiku lakini pia unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii andika tu Grace Vipodozo utatupata hapo Facebook YouTube Instagram TikTok Kipindi kilichopita tulikuwa na Dr. David na tulikuwa tunazungumzia zaidi kuhusiana na afya ya ngozi na tumekuta kwamba kwa nini ngozi inaharibika. Unaweza kukuta wakati mwingine kipodozo unachokitumia ni kile kile lakini ngozi inakuwa katika muonekano tofauti, aidha chunusi zinakuwa nyingi na tegemeana na hali ya hewa lakini Dr. alizungumzia zaidi stress pia inachangia kuharibu ngozi. Akasema pia vyakula pia tunavyotumia pia navyo vinachangia kuharibu ngozi lakini hakuishia hapo tu akasema hata vipolozi pia navo inategemea ni kipolozi gani ambacho nakitumia nacho pia kinapelekea kuharibu afya ya ngozi wa, ya ngozi yako na mtaji namba wani ni afya yako mwenyewe basi tukaendelee kumsikiliza dr Devi akiendelea kuchambua zaidi kuhusiana na madhara yatokanayo na endapo ngozi hutakaa nayo vizuri au hutatumia vyakula salama au utakuwa na stress muda wote au utatumia vipolozi ambavyo hivyo na ngozi yako inaenda kuharibika Angalia madhara mengine mtu anapaka kemikali kwenye sehemu za maziwa hmm? na katika sehemu hizo za maziwa mtu anotumia vipodozi au kemikali kali zina athari kwa sababu zikipita kwenye e, matunda ambayo yanapatikana kwenye matiti yake kinachotokea zinaenda kuchanganyikana na sehemu ambazo ambapo maziwa yanatengenezwa utajikuta mara nyingi unamtoa mtoto au ukiwa unatumia vipodozi kama hivyo vikali unamnyonyesha mtoto unashangaa ile maziwa yanaanza kumletea shida mdomoni watoto wanatokea na fungus mdomoni eh ananyonya mtoto anatoka kwenye ulimi unaona kubaliana na wewe mm. chondo maana nikakwambia hata mimi mtoto wangu alipata madhara fulani mm. ambapo fungus zinaja zinaja ule upe upe mm-hmm. yani kiasi ambacho anampelekea mtoto mpaka kunyonya maziwa yeah, anapata, anapata shida. Pata shida na zile fungus nilivyomwona mimi zilikuwa hazijaishia mdomoni mm. si ndio mm. zinaenda mpaka sehemu zinaweza zikafika mpaka sehemu ya kubwa mm-hmm. si ndio kabisa mtoto akawa analia huwezi mm, kunyonya mm. okay na kuelewa mm. kwa hiyo ni nini ni madhara yanayopatikana na kutumia viambata sumu wakati ni mjamzito kwa hiyo kwenye unajipaka mwilini upande wa, wa matiti unajikuta yale maziwa yanaendelea kutengenezwa ili yule mtoto atokee lakini anatengenezwa kio kwenye mfumo mkali wa vipodozi vile kemikali zinazopenya kwenye mishipa yako kupitia mi, i, matundu ya ngozi yanaenda kuathiri yule mtoto kule. Kwa unajikuta mtoto anatoka akiwa afya yake ina haipo salama. Hana usalama kabisa. Kumbuka kwenye kila kimiminika kwenye mwili wako kina pH yake. Yaani pH kina uwezo wake wa asidi na basic kwa hiyo ile pH yake kama kemikali zikuwa zinazidi kuwa nyingi kwenye mwili wako zinasababisha ile pH inakuwa inabadilika. Kama mtoto atakayo na pH fulani unajikuta inabadilika kwa sababu gani? Zile kemikali zinakuwa zinazidi. Mhm. Kwa hiyo hiyo ina madhara sana. Ina madhara na kikuongezea unajikuta ndo hata wale nafikiri shai sema mahali kwamba hata wanawake wengi wanaokuwa wanatumia hivi kemikali hizi vipodozi hivi ndajikuta wanaathirika sana hata kwenye mfumo wa tendo la ndoa. Uteuto unaopatikana sehemu za siri, wengi unakuwa unakauka. 
unajikuta ukifanya tena unapata maumivu makali hamna uteute una ni shida tunaondolewa na zile kemikali zile kemikali zikienda zinaondoa ile a, 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 pH yake mm. pH yake ikiondoka unajikuta hapa balance tena lakini pia kumbuke hormones zinasababisha ndio zinafanya kazi ya kusecrete yale uteute au kuondoa kwa unajikuta fungus kwa wingi fungus zinakuja kwa sababu ya kemikali kuna ulizi pale imetoka imeshaondoa wale imeshaondoa mhm umemzungumzia mwanamke hapo mm. anapata shida kwenye tendo la ndoa mm. kwa baba kwa upande wake inakuwaje sasa ile ina kama ina... mimi napata shida na baba ndio nakutana naye mm. na anakutana na ule ute mm. ambao sio salama kwa wakati ule mm. si ndio kwa mm. sababu za zile kemikali mm. baba anaathiri vipi hapo inamwathiri sana nini nguvu za kiume zinakuwa Asi. katika hali katika hatari kubwa sana ya kuathirika kwenye huo mfumo azai ya usijaelewa za kiume za vipi anapata changamoto katika uwezo wa kuzalisha wale watoto mbegu zake kwa sababu zinakosa nguvu eh, kuna wengine uwawa. kuna Nasu. wengine wanatumiaga mm. kemikali kujipaka mm. wengine wanatumia deodorant kujipaka sehemu za siri wadada wengine Ili. ili kuondoa harufu ah kwa hiyo wanakuwa na harufu mbaya kwa, kwa sababu uh, ukisha disturb tu mm. ukisha disturb tu unakuwa tena sio asili yako ule uteute ute, unaondoka yeah. kwa hiyo kemikali yoyote ikichanganyika katika na maji maji ambayo yanapatikana sehemu za siri kemikali yoyote huaga ina ina expire ina muda wake wa kuisha kwa zile kemikali ukizichanganya kinachotokea mwisho wa siku inaanza kuleta harufu mbaya ndio maana tumekuwa tunawashauri waache kujipulizia perfume au kujipakia mafuta yenye harufu nzuri kwa hiyo perfume noma kujipulizia sehemu za siri sio nzuri. Unazidi kujitengeneza. Sasa mwenyewe tu doctor ukiipuliza mm. tu hapa wakati mwingine kama kuna kadonda mm. au kama kuna kamchubuko mm. unaumia. Mm. Sasa sehemu hiyo ukipulizie inakuwaje? Sikunawa kama moto. Ah. Sasa <laughs> hiyo wewe ndio unaona hiyo. Lakini kuna wengine kwa sababu ya kukosa Asa, elimu. Sasa wakati mwingine paka chain hizi tunazovaa mm. ukiwa unaipulizia nani kila wakati kwa Inapata shida. Inapata shida inapauka. Mm. Yeah. Kwa hiyo unajikuta kwa sababu ya elimu hii ambayo unaitoa mm. iwasaidie na wengine kwa sababu wengi hawajui kwa nini wana harufu. Mm. Yeye anafikiri kwamba labda ana harufu kwa sababu ajipulizie perfume. Mm. Kwa hiyo unajikuta anajipulizia au anajipaka deodorant zile mafuta ambayo ananukia. Mm. Akiamini kwamba atanukia. Mm. Lakini baada ya muda anajikuta sasa kinachosababisha anaathiri ile nature ambayo yuko ndani ya mwanamke. Lile joto ambalo asili yake litakiwa liwepo linapotea kwa sababu ile joto linaathirika na kemikali. Kwa unajikuta sasa hivi ndio maana utaona kuna mabinti wengu na sasa hivi mahospitalini wamekuwa naleta kwenye pharmacy nyingi zile vidonge vya kuongeza joto. Na mabinti wengi la sehemu za siri. Vipo vidonge hivyo? Eh vipo vinatoka. Kwa unajikuta hata mahali hiyo sehemu inakuwa baridi. Ina Ina lazima utumie vidonge ili kupate joto. Kupate joto. Se, kwa sababu joto lake inazidi kujaribu. Alafu tunaanza kujitibu wenyewe. Na Ayu, ile sio kutibu mbubu. sasa kwa sababu inazidi kuleta madhara. Mm. Kwa hiyo ikiendelea zile kemikali kadiri mm. unavyokuwa mwanaume naye anatumia inafanya tendo katika eneo lile mm. zile kemikali na zenyewe zikianza kudifuse kwa mwanaume mm. zinaanza kumletea shida. Mwanaume anaweza kaanza kushangaa anapata fungus, anaweza kushangaa zile kemikali zina diffuse zikianza kwenda Uh, mbegu za kiume na zenye vile vile kwa asili yake zina joto lake kwa asili yake zina kemiko yake ambayo inatakiwa ya mwili ambayo Mungu aliumba kwa hiyo zikidifuse zikaanza kupita zikienda kudisturb tena ile nature kiwanda ambacho kinazaliwa zile mbegu zinaanza kuathirika unashangaa mbegu zinazaliwa kwa uchache au zinazaliwa zikiwa zimekatika vichwa au zimezaliwa hazina nguvu ya kukimbia mbegu zinazaliwa zimekatika vichwa sijakuelewa doctor e, zina mbegu zinavichwa na mkia vina eh? kichwa kina mwili kina mkia acha masia <laughs> <laughs> kwa hiyo so sasa, e, mbegu ya kiume ina kichwa ina mwili ina mkia na ila uwezi kuona kwa macho tunaiona tu sisi tukiwa kwenye mashine zetu ah. na ndio maana tukitaka kupima mm. uwezo wa nguvu za mwanaume mm. katika habari za afya za mbegu mm. tunaangalia je ni wangapi wana vichwa mm. lakini ni wangapi mbegu zipo lakini, lakini havina mkia kwa sababu ikikosa mkia maana yake haitembei. 
kwa utajikuta haiwezi kumsogelea yai la mwanamke kwa hiyo ili ipate spidi ya kukimbia iwe na mkia. Kwa ikikosa mkia haziwezi kukimbia. Kwa utajikuta mwanaume hana uwezo kumzalisha mwanamke. Lakini, Lakini kiku... anaweza kwenda vizuri. Anafanya tendo vizuri. Nguvu anafanya Ila, vizuri. Zile mbegu hazina nguvu. Mbegu hazina uwezo. Na ndio maana nitoe na hii rai japokuwa mm. sio somo lake mm. kwamba wasije wakafikiri tendo kufanya tendo kwa dakika 30 40 mm. inamaanisha una nguvu. Mm. Ehe, unaweza kwa unafanya tendo dakika 30 20 vizuri mm. na mbegu ukizimwaga ukizi zinatoka mm. lakini unaweza kuta hazina Ngu, afya za kuleta mtoto, mtoto. zimekatika vichwa mm. zimekatika mikia hazina afya kutosha sasa zinakatikaje mm-hmm. sasa ndo hapo moja wapo okay. sababu ziko nyingi moja okay. wapo sasa mm-hmm. inaweza kawa ni hii ambayo anawaambia yeah. mke wako amekuwa ni mtu kutumia parfum au, mm-hmm. au makemikali mm-hmm. anatumia vidonge mara kwa mara mm-hmm. anatumia mapitua ya. mm-hmm. kwa anavyoendelea kutumia kwa ukienda na wewe kufiriki tendo unajikuta uko hatarini kupata mafangas mm-hmm upo hatarini zile kemikali kudifuse kwako zikipita zikaanza kuingia kwenye mfumo wako tena wa mbe, wa, wa, wa uume ikapita kwenye mshipa ya damu ikifika kwenye kiwanda unajikuta kile kiwanda chako kiambacho kinazalisha watoto hakizalishi tena mbegu sawa sawa unajikuta mbegu zinazaliwa kwa uchache au zinazaliwa zikiwa zinaathirika na kemikali zinazopatikana ndani unatoka ndani speed mpaka uko nje kwa ajili ya dawa meno eh wewe ni mimi eh ah niwe anakuja kula hii baba unaniaibisha bwana mambo gani haya twende bwana zoa zoa bwana ni mzoa full tank mwanangu na nkewe ndani ina patikana kwenye maduka yote Tanzania Kizima na badigana. Daya dawa dawa meno ni strong teeth. <laughs> Nikapigia nyuma mie. <laughs> kwa usafi wa kinywa na ubora wa meno yako, tumia zoa zoa ya meno. Inapatikana kwenye maduka yote kwa bei na full. Zoa zoa. Is the way to go. Sasa dokta. Ah uh, ulizungumzia kwa habari ya deodorant. Mimi limenikusa mm. sana. Mimi hapa nilipo najua mm-hmm. nimepita kwenye changamoto nyingi sana. Mm-hmm. Na huwa napenda ku, kuendelea kuongea kwa sababu mm-hmm. siku zinavyozidi kwenda bado naendelea kuona mm-hmm. changamoto inajit zinaendelea kujitokeza kwa sababu ya zile sumu ambazo nilizitumia kwa muda mrefu sana. Mm. Sasa sijui zinatoka au ndio lizilisha athiri mwili wangu mm. ndani kwa ndani. Mimi sijui lakini najua hicho kwamba hizo sumu mimi zimeshaniumiza mm. sana sana sana. Mm. Na huu unaenda kama mwaka sasa na nusu. Na kwa nasikia maumivu kwenye matiti. Mm. 
Yaani kuna namna siwezi kueleza mm. ila titiili sana. Mm. Yaani inakuwa kama inavuta. Yaani pa kuna wakati inakuwa kama nali kamata titi hivi. Mm. Nikaenda nikajaribu kuonana na daktar akasema labda kuna vivimbe. Na mpaka leo alinifundisha mm. namna ya kuwa na ya Mm. na lala hivi mm. na nazungusha mm. nikotafuta mm. kama nikisikia kuna chochote kigumu nini ya niweze mm. kumuona daktari mm. lakini nikaja kuna mtu mmoja nilikuwa namsikia nina mdogo wangu mmoja anaishi Sweden mm. akanambia daktar niamba nikwambie ukweli hizi dodola tunazozipaka sio nzuri mm. na sio salama mm. Sisi kule wenzenu watupaki mm. tunatumia vitu vya asili mm. kivipi zinaleta kansa mm. ehe kivipi akanambia kwa ni uone sasa hivi kansa ni nyingi sana za matiti kwa wakina mama mm. mm. nikaja nikakumbuka kweli kile nikipakaga deodorant ndio pale naposikia kitu kinavuta mwanzo mimi nikana joba asidiria ninazotumia mm. kwa mimi nikana natafuta na, na aina asidiria gani ambayo nikivaa labda sitapata maumivu kwenye mm. matiti na nikao siamini tena asidiria za hapa nyumbani na agiza nje na zinunua mm. very expensive mm. tatizo liko pale pale mm. wengine wakanambia bwana unavotumia hizo asidiria ambazo zinachuma chini mm. tumia asidiria ambazo hazina chuma chini zingine zinapita chuma hivi mm. mm. amna ki sasa nimekuja kugundua miezi mitatu nyuma iliyopita mm. na hata kuna siku niliongea kwenye kipindi. Mm. Nisipo paka deodorant. Sisikia mafu, maya matiti kufuta. Kwa hiyo nikawa nachukua mafuta yangu ya asili. Aidha leo naweza nikapaka avocado au nikapaka roshe. Mm. Najipaka kwenye kwenye makwapa. Mm. Naona hilo tatizo kama daktari anafanya nini? Linaisha. Linaisha. Kwa nikaja kugundua hapo umesema awali kwamba hata hizi deodorant tunazopaka, perfume mm, mm, zote zile ni kemikali kali ambazo mm, mm, sio rafiki wa ngozi zetu. Mm, Kwa daktari hapo anachokiongea mimi ninakuelewa, mm, mimi nina tatizo hilo. Mm, yani maziwa yanavuta kiasi ambacho sasa sijaelewa zile dodona tunapopaka zinaingia zinatembea kwenye mishi kwa sababu umesema sisi tuna matundo mm. chochote chenye kemikali ambacho nakipaka na hakiko salama kinapita kwenye matundo mm. kwa hiyo inakwenda na athiri kwenye matiti mm. si ndio yeah. yani nimejaribu kuongea hicho kitu kwa sababu mm. naungana na we moja kwa moja ulipoongea kwamba perfume itakipi hata kupulizwa kwenye ngozi mm. ila sasa Alufu sasa ndio hivyo tena yale mafuta hata ukipaka kama ulivyosema lazima mtu atoke jasho mm. si ndio mm. inanikea lakini sina namna lakini mm. sifurahi na perfume pia ni kweli naogopa kuipuliza kwenye mm. ngozi na bakia kupuliza kwenye nguo mm. kwangu mimi ni mtiani pia na, na mimi na mimi nisemee hapo mm. utakuja Uta kuona kitu kimoja mm. utakubaliana mimi kwenye kitu kimoja nafikiri na watazamaji kwa kipindi hichi mm. kwamba kama unaweza ukapaka um, niliwahi kuonaga mahali fulani saluni watu wamepaka maparachichi usoni mm-hmm. wanachanganya na asali mm. wanasema iache baada muda fulani wanasubiri mm. eh kiacha ki baadaye unanawa sijui na limao vitu kama hivyo na kweli inaleta matokeo. Mm. Ngozi yao anaiona ilivyo bora. Mm. Inabadilika kabisa. Kama unaweza wakafanya hivyo mm. na ipo vitu na ngozi yao ikabadilika. Mm. Ikaanza kunawiri. Mwingine anasema niliona anasema alikuwa na chunusi sana. Mm. Akasema ukiona una chunusi sana kila siku wewe unapaka limao. Unapaka limao unanao unaacha kama dakika kumi, shirini unapaka na asali sio na nini kama kama watu wanaweza hivyo vitu vya asili vikabadilisha ngozi yao na kweli unaona matokeo yanatokea mm. inamaanisha nini vile wanavyovipaka mm. limaus jua vinapita kwenye matundu mm. vikipita matundu kwenye matundu vinaenda kwenye mifumo ya mshipa ya damu mm. inaweza kuleta afya ya hizo ngozi mm. kwa sababu kwenye hizi ngozi chini yake kuna hizo veins zipo kwa zinasababisha ile ngozi inazidi kurutubika kuwa na kinga. Sasa ni the same otherwise. 
ni kinyume chake hivyo hivyo mm. ukitumia vitu vyenye kemikali mm. zile kemikali zinaingia pale pale mm. kwa zikiingia zinaenda kuathiri vile vile kama ambavyo zilileta faida ulivotumia vitu vya asili mm. sasa kwenye hii hizi deodorant pamoja na hizo mimi niseme nilikuwa nazungumza nikasema ni mara chache sana kumkuta mzungu ananukia perfume ya ni kweli. Yaani mzungu usikia ananukia pa soft. Mbona mm, unasema mm, 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 hii itakuwa rufu ya Ni Casablanca. Mm, ni mara chache sana. Mm, Ila wao wana sijui kama itakuwa ni sawa nikisema wana harufu yao. Yaani mecha yao ya kawaida ya sio ya perfume. Ya ni kweli. Ni kwa nini sio sio wahanga wa kutumia perfume? Kwa sababu zina athari ni unaweza ukatumia hizo deodorant lakini deodorant zina athari kwa sababu kama nilivyosema zina kemikali hizo kemikali zinazoingia zinakaa kwenye ngozi ukipaka ile ndio maana shangaa mnakwambia nataka deodorant inayoweza kukaa ikayata saa yeah. moja maana yake unailazimisha hiyo deodorant iwe na kemikali ukipaka kwenye ngozi isiondoke kwenye ngozi kwa muda huo wa zaidi ya saa moja iwe imekaa pale pale kwa hiyo iendelee kudiffuse hata uki, ukijisumbua hivi haitoki pale mm. it means inaingia kabisa kwenye ngozi ndani kwenye mishipa kule kwenye matundu yale ya ngozi inaenda inakaa pale inafanya ile ngozi yako iendelee kutoa harufu ile ile ya kwake kwa ile kemikali inayoenda pale kukaa yenye harufu ile kama wewe ukijipaka unaweza kaisikia mtu aliyekaa mita moja akaisikia harufu yako ni kali kiasi gani inabaki. Yeah. Wewe unafikiri kwenye ngozi pale inakuwa na ukali kiasi gani? Na ndio maana mimi huwa nafurahia vipodozi vyako mm. ambavyo kwanza ni vya asili. Lakini vina vina vina, vina faida kwa sababu havina harufu kali. Lakini ukivitumia unaona kabisa vinaenda kufanya ngozi yako laini yeah. inakuwa na unyevu mm. e, ina matundu yanatoa hewa vizuri kabisa mimi nalifurahia ndio maana kila siku nimekuwa ninakupongeza kwa kutoa elimu hii ya watu sio tu kununua ila watu wajue kwa sababu kama hiyo tu nakufikirisha pamoja na mtazamaji mtu anatoka hapa akiingia kwenye chumba hichi ambacho kina siku ya mita kubwa harufu inajaa chumba kizima ya perfume. Je, <laughs> pale ulipopulizia kwenye ngozi yako pakoje? Panaathiri kali. Lakini ile watu walioni, mm. mtu anakwambia nataka perfume inayokaa zaidi ya saa moja. Mm. Tamda yetu sio rafiki, lakini kuna mtu mmoja, daktar mmoja alishaye kuniambia kwamba hata hii sabuni hizi tunazoogea. Mm. Watu wanazoogea mimi siogei hizo, siku hizi natumia hizo mm. asili mm. kutokana na kemikali zile kali zilizowekwa mm-hmm. ambazo ndio hizo zinapelekea mtu kuchubua ngozi mm-hmm. na nini mm-hmm. akaniambia kwamba zinaleta shida sana kwenye macho ndio zinachangia sana pia kuwa macho kabisa is it true kabisa kabisa watu wasitumie sabuni kali watumie sabuni za asili ndio doctor kabisa kabisa okay doctor naomba uh, kwa sababu muda wetu pia sio rafiki mm-hmm. natamani utoe ushauri wako wa mwisho kwa hizi dakika mbili tatu zilizobaki mimi nilikuwa nataka kushauri jambo moja yeah Um, ni kuombe wewe. Mm. Watanzania wengi bado tupo kwenye wimbi la kutamani kama ulivyoona watu wanatoa rai wanataka kunukia. Yeah. Uh, na nilikuwa nimeanza kusema kuna madhara kutumia hivi kemikali zinazo nyenye harufu kali. Mm. Sio nzuri. Mm. Ehe, zinaingia kwa mfumo wa kitu kinaitwa oxidant zina madhara. Sasa mimi ni, ni ombe kama wewe ni kuombe kwa niaba ya Watanzania. Mm-hmm. Kuna mimea ya asili kwa mfano uh, inarufu nzuri rozi, wa rozi. Kuna mimea mimea ambayo huaga inatoa harufu nzuri nzuri. Sijui kwa majina yake vizuri, lakini kuna maua ambayo kama ile la rozi huaga nasikia lina harufu nzuri. Kuna maua mengine mengine najua ni mtaalamu wa hii asili najua unajua. Kama unaweza uka Najua lipo ndani ya uwezo wako. Kama uliweza kutengeneza sabuni, shampoo, losheni, e, uh, mafuta, dawa za meno kwa kutumia asili, mimea, umechanganya mimea huu na huu, lozera na hii. Uwezi kushinda kutengenezea deodorant nzuri ya asili. 
deodorant nzuri ya asili ambayo itakuwa imechanganywa manukato mazuri kama ni karafu kama ni nini ambayo itakuwa inanukia ni mtu kama itakuwa ya kujipaka mm. au ya kujispray hivyo vyote mm. unajipaka unaona imekaa mwilini tena karafu zina faida kwenye mwili mm. ukichanganya ukijipaka unapita unanukia vizuri kabisa mm. ingekuwa ingekuwa nzuri najua unali, unaliweza mimi niombe kama unaweza kutengeneza ta deodorant ya asili mm yenye kunukia vizuri kabisa mm. utakuwa utakuwa umeokoa sana hichi kizazi kabisa kabisa doctor nikushukuru sana ila nikupongeze sana mm. kwa kazi kubwa unaoifanya ya kutoa elimu kwa wananchi asante sana uh. binafsi pia nikushukuru kwa kutoa muda wako na kuja kutoa hii elimu mm. sio kila mtu anakubali kutoa hii elimu lakini nimekuwa mara nyingi nikikuita na unakuwa na utayari wakati ule ambao nimekuita. Mimi nimelipokea ile ombi lako. Naomba uniachie sasa kwangu mimi ni mtia. Kabisa kabisa. Kachini na unaliweza. Niangalie namna gani ambapo tunaweza sasa tukajikita katika namna ya kufanya utafiti wa kuweza kutengeneza deodorant ya asili kwa sababu kabisa changamoto hata hizo mimi nazipitia hata mpaka mm. sasa hivi na mimi natafuta ni deodorant aina gani mm. ambao naweza nikapaka kwenye makwapa mm. nikabaki kuwa na smell nzuri hata kama mm. haitoi harufu mm. lakini ikate Arf. ile harufu ya jasho mm. inakera kwa kweli mm. kwa hiyo nimelipokea hilo doctor mm. na kuanzia leo na kuahidi mm. nalifanyia kazi hata kama itanichukua miaka mitatu minne sababu kuna vitu vingi nikitengeneza inanichukua inani, inani muda. muda lakini pia hata perfume ya asili mm. nilishawahi kufanya majaribio fulani ila da hiyo perfume ukitengeneza kwa kutumia miti mm. ipo miti ambayo na kono fizz perfume natengeneza kwa nini kwa miti mm. Mm. ni kwamba kuna namna ambayo ukitengeneza lazima uivundike huko chini mm. mwaka mzima sasa paka mm. hiyo toko utamuziana na utamwacha nani mm. ila niko tayari kwa hilo wa Tanzania mm. nimerisikia hilo kutoka kwa doctor kwa habari ya kutengeneza deodorant ya asili na nafikiri kila mmoja anazidi kuendelea kunielewa mm. na mtaendelea kunielewa zaidi kwa sababu mimi natumia shuhuda ya kwangu mimi mwenyewe kwa changamoto ambazo nimekutana nazo kwa baada ya kutumia viambato sumu na leo ninaishi katika mazingira ambayo kidogo ni magumu magumu sana kwa kujitibu ili kuhakikisha niko salama asante sana kwa muda wako wa kuweza kutengeneza kipindi kusikiliza kipindi hiki cha Grace na asili yangu ninaamini umejifunza mengi 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 na utachukua hatua kwa sababu swala kuchukua hatua ni swala la kwako wewe binafsi ulikuwa nami Dr. Eliza Beti Kilili sikuwa peke yangu bali nilikuwa na Dr. David Agustino. Tukutane tena siku nyingine saa na wakati kama huu. Bye bye.